வணக்கம் மீனையும் மீனவனை பற்றிய தகவல்களை என் சொந்தங்களாகிய உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் நாகை மீனவன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து குன்னல் மீன் கிரேவியை தான் பார்க்க போகிறோம் குன்னல் மீனை வந்து ஒரு சில இடத்துல குருவி மீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த குன்னல் மீனை வந்து பத்து கிலோ மீனை ஒரே மீன் வாங்கி இன்னைக்கு கிரேவி வச்சு சாப்பிட்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த கிரேவி கூட முட்டை மீன் மீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு மீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி சமைச்சு அதோடு நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிட போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது இது தான் வந்து நம்ம குன்னல் மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நல்லா மீனை பாருங்கள் இது தான் குன்னல் மீன் குன்னல் மீனில் வந்து இது பெரிய மீன் இது ஒரு பத்து கிலோ மீன் இதை வந்து தெற்கு சைடு கன்னியாகுமரி ராமநாதபுரம் இந்த மாதிரி சைட்லலாம் வந்து இதை வந்து குருவுலி மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த குருவுலி மீனை தான் எப்படி நம்ம வெட்டி வெட்டுறதுலேருந்து எப்படி வெட்டுறோம் அந்த கிரேவி எப்படி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த கிரேவி கூட நம்ம வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி சமைச்சு முட்டை பொறிச்சு நான் முட்டை அவிச்சு நிறையா சாப்பிட போகிறோம் ஆனால் இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து இந்த குன்னல் மீன் இந்த குன்னல் மீன் கிரேவி பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதை மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த மீனை வந்து எந்த முறையில் சமைச்சாலும் செம்ம டேஸ்டான மீன் நல்ல இது வந்து நம்பி வாங்கி சாப்பிடுங்க இந்த குன்னல் மீன் அப்படின்னு உங்களுக்கு எங்கே கிடைச்சாலும் சரி நம்பி வாங்கி சாப்பிடுங்க மீனை நல்லா பாருங்கள் எப்படி சமைச்சாலும் இந்த மீன் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோ அருமையான மீன் சாப்பிட்றதுக்கு இதை மாதிரி செவுல் மட்டும் இதில் நிறையா இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை வந்து வீட்டில் க்ளீன் பண்ணுறதை விட வெளியே உள்ளவங்க வாங்குகிற நீங்கள் நீங்கள் மீன் வெட்டுறதுக்குன்னு இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கொடுத்து க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மீனை சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அருமையான மீன் இப்போ வந்து அதில் வந்து செவுலாம் எடுத்தாச்சு செவுல் எடுத்துகிட்டு பெரிய மீன் அப்படின்னுங்கிறதுனால இந்த காவலை இதை வந்து நாங்கள் காவலன்னு சொல்லுவோம் மீனோட காது பகுதி அந்த காது பகுதியெலாம் நல்லா வெட்டி எடுத்துகிட்டு மீன் வந்து ரொம்ப பெரிய மீனுங்கிறதுனால நடுவில் புழக்க முடியாது அதனால் வந்து இதை வந்து நல்லா கீத்து போட்டு தான் வெட்டணும் ஏன்னா மீன் ரொம்ப அகலமாகவும் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால முழுசாக வெட்டணும் அப்படின்னா செதையெல்லாம் பெருசு பெருசாக விழுந்துடும் அதனால் வந்து இப்படி தான் வெட்டுறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை கருவாடுக்கு வெட்டுற மாதிரி வெட்டி தான் மீன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்ப வந்து மீனை நல்லா வெட்டியாச்சு மீனை வெட்டினதுக்கு பிறகு மீனை நல்லா அலசிக்கலாம் நம்ம அதே மீன் வெட்டுறவங்கள்ட்ட கொடுத்து இது பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம மீனெல்லாம் வெட்டி கொடுத்துருவாங்க வெட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் மீனை வந்து நம்ம நல்லா ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா அலசிக்கிட்டு சமைக்கலாம் மீன் வந்து இந்த மீன் எங்கே கிடைச்சாலுமே விடாதீங்க குன்னல் மீனுங்கிறது அவ்வளோ அருமையான மீன் பொதுவாகவே இந்த பார் மீனுங்கிறது பார் மீன்னு கேட்டாலே கொடுப்பாங்க அந்த பார் மீனுங்கிறது வந்து மீன் சுவையில் அவ்வளோ அருமையான மீன் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து இந்த குன்னல் மீன் செம்பரா மீன் பன்னி மீன் இந்த மீன்லாம் வந்து ரொம்பவே அருமையான மீன் இந்த மீன்லாம் வெட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ காய்கறி வந்து நம்ம காய்கறி என்னென்ன காய்கறி வேண்டும் என்னென்ன கிரேவி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னுங்கிறத பார்ப்போம் தக்காளி தக்காளி வெட்டிக்கலாம் அளவுலாம் வந்து நம்ம எவ்வளோ மீன் சமைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த அப்பில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அளவுலாம் வந்து இப்போ நாங்கள் சமைக்கிறது வந்து இந்த அளவுக்கு சமைக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து நாங்கள் சமைக்கிறது பத்து கிலோ மீனுக்கு சமைக்கிறோம் அதை வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம கம்மி பண்ணியே காய்கறியை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா தக்காளி கொடை மிளகா கொடை மிளகா ரெண்டு கேரட்டு இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையான காய்கறி இதோட வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம மிக்சியில் அடைச்சி இங்கே உரிச்சு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வர்றோம் அதனால் வந்து அது தேவையில்லை 
இது மாதிரி கொத்தமல்லி கருவேப்பில் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இது இதோட வந்து நம்ம என்னென்ன மசாலா தேவை அப்படின்னுங்கிறதையும் பார்ப்போம் வெங்காயத்தை வந்து இந்த சைஸில் வெட்டிக்கலாம் ஏன்னா கிரேவினால் கிரேவியில் வெங்காயம் எப்படி வெட்டினாலுமே வெங்காயம் வந்து அந்தளவுக்கு நம்ம வேக வச்சுருவோம் அதனால் வந்து எப்படி வேணால் வெட்டு வெங்காயத்தை இந்த சைஸ் வெட்டினா போதும் அதே மாதிரி தக்காளியையும் இந்த மாதிரி கீற்று போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாயையும் கிரேவிக்கு வந்து இதை மாதிரியே வெட்டிக்கலாம் நல்லா கீற்று போட்டு ரெண்டாக வெட்டிக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே வெட்டி எடுத்தாச்சு ச இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்னுங்கிறத பார்ப்போம் சமைக்கும் போது மசாலா என்னென்ன மசாலா சேர்க்குறோம் அப்படின்னுங்கிறத சொல்லிடுறோம் இப்போ வந்து சட்டி அடுப்பில் வச்சாச்சு அடுப்பில் வச்சதுக்கு பிறகு எண்ணெயை ஊற்றிக்கிட்டு எண்ணெயை ஊற்றிக்கிட்டு பச்சை மிளகா வெட்டி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவை போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறோம் வெங்காயத்தை சேர்த்து அதோட நல்லா நல்லா கலர் மாறுற அளவுக்கு நல்லா கிண்டிக்கிட்டு இதோட சேர்த்து நம்ம தக்காளியையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கிரேவி வந்து ரொம்பவே சூ சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ரொம்பவே எளிமையான முறையில் செய்யலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குன்னல் மீனை வந்து நம்ம எந்த முறையில் சாப்பிட்டாலுமே அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் அதோடு வந்து இப்போ நம்ம கேரட்டு அதுக்கு முன்னாடி சேர்த்தது வந்து கொடமிளகா சேர்த்துருக்கோம் இதோட நம்ம பட்டை வாசத்துக்கு வேண்டிய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம வீட்டிலேருந்து அரைச்சி எடுத்துட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தது அதோட சேர்த்து நம்ம பட்டை சேர்த்துக்கிறோம் வாசத்துக்காக பட்டை திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த மீனை எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இது வந்து அந்த பிரியாணி மசாலாவில் இருக்கிறது அந்த சீரகம் அந்த வாசத்துக்கான பொருள் தான் பிரியாணி பட்டைன்னு கேட்டால் அந்த மூணு பொருளும் சேர்த்து கொடுப்பாங்க அதுதான் இது இதோட இப்போ நம்ம பெப்பர் சேர்த்துக்கிறோம் அந்த நம்ம இதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கு தேவையான தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதோட பெப்பர் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இதோட சேர்த்து நம்ம மட்டன் மசாலா சேர்த்துக்கிறோம் மட்டன் மசாலா சேர்த்து நல்லா இதோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு இப்போ வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொதித்ததுக்கு பிறகு இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க மீனை வந்து அப்படியே எடுத்து இதில் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டுருவோம் இந்த சமையல் சமைக்கும் போது வந்து ஒரு சில பேர் இப்படி சமைச்சா நல்லாயிருக்கும் இப்படி சமைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சமைக்கிறோம் கண்டிப்பாக எப்படி வேண்டுமோ அப்படி சமைச்சிக்கலாம் ஆனால் இப்படியும் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இதை மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சமைச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா மீன் சாப்பிடாதவங்க கூட மீனை சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் இதோட வந்து கடலை மாவு கடலை மாவை வந்து தண்ணியில் கலந்து இதில் ஊற்றுனாக்க வந்து அவ்வளோ இதாக இருக்கும் அதையும் நம்ம இப்போ கலந்துடுவோம் கடலை மாவை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி இது இது எதுக்காகனா அந்த வாசத்துக்காகவும் இது வந்து குழம்பு வந்து கொஞ்சம் அந்த கிரேவி திக்னஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடலை மாவு சேர்க்குறோம் நல்லா மீன்லாம் நல்லா அந்த அளவுக்கு வெந்துருச்சு சூப்பராக வெந்துருக்கு இப்போ இந்த அளவுக்கு கொதித்ததுக்கு பிறகு அந்த கடலை மாவு சேர்த்துக்கிட்டு இந்த கடலை மாவுலேயே உப்பை நாங்கள் கரைச்சிட்டோம் உப்பு வந்து இந்த கடலை மாவில் சேர்த்து கரைச்சதுனால உப்பு போடுறது காமிக்கல உப்பு முடிஞ்ச அளவுக்கு உப்பு கரெக்டான அளவில் போட்டுக்குங்க
பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் குழம்பு இதாக வருது பார்த்தீங்களா தெரியும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீன்லாம் வந்து மீனோட அருமை மற்ற மற்ற மீன்லாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பார் மீன் வாங்கி சமைச்சு சாப்பிடும் போது நம்ம மீன் சாப்பிடாதவங்க கூட இந்த மீனை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மீனை நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட தோணும் அந்தளவுக்கு அருமையாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அந்த நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி கொத்தமல்லியை வந்து அது மேலே அப்பில் தூவி விட்டுருவோம் தூவி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ இதை தூக்கிட்டு போயிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம கிரேவி வச்சுருக்கிறதுனால கிரேவிக்கு வந்து நம்ம ஒயிட் ரைஸ் எப்போதும் போல் ஒயிட் ரைஸ் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து இப்போ பிரியாணி செஞ்சு எம்டி பிரியாணி அந்த வெஜிடபிள் பிரியாணி செஞ்சு முட்டை வச்சு அதோட வந்து இப்போ நம்ம இந்த கிரேவியை ஊற்றி சாப்பிட போகிறோம் வாங்க சாப்பிட்லாம் எல்லாருமே வாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இதில் நாங்கள் ஏதாவது குறை நிறைகள் இருந்தாலோ எல்லாத்தையுமே கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் கமெண்ட் எல்லாமே பார்ப்போம் நீங்கள் பண்ணுற கமெண்ட்டு தான் நாங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோவில் இது திருத்திக்கணும் அது திருத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் சாப்பிடு <laughs> நீங்களும் <laughs> 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 முடியாது <laughs> 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 